بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن نار التلاء إني من قال يوم بديت إن ذا ولقى التلاء بالكودي ويرجي وراسي قال يبديت அத்துனைக்கும் உணவளித்து பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்க கூடிய எல்லாமல் அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் என்று சாட்சி சொன்னவனாக வார்த்தைகளில் சிறந்தது வல்லவன் ரஹ்மானுடைய வார்த்தைகள் என்றும் வழிகாட்டுதல்களிலே சிறந்தது அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் என்றும் மார்க்கத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்ட புது புது அனுஷ்டானங்கள் அத்துணையும் பிதியத்தியல் என்றும் அத்துணை பிதியத்தியலும் வழிகேடுகள் என்றும் அத்துணை வழிகேடுகளும் நானும் நீங்களும் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய எம்முடைய இறுதி வாழ்வு என்று சொல்லக்கூடிய மன்னரை உடைய வாழ்விலே நம் அனைவரை மொட்டு மொத்தமாக நரக படுகொலியின் பால் தள்ளிவிடும் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாம் அலைவ செல்லும் அவர்கள் தன்னுடைய சஹாபா பெருமக்களையும் இந்த முஸ்லீம் சமூகம் இஸ்லாமிய உறவுகளை பார்த்து அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்த அதே வார்த்தையை இந்த நேரத்திலே நினைவுபடுத்தியவனாக ஆரம்பம் செய்கின்றேன் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இன்றைய ஜும்மாவுடைய தலைப்பாக உலக ஆசையும் மரணத்தை மரணத்தை மறந்த வாழும் என்ற ஒரு தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பை பொறுத்த மட்டிலே எம்மிலே அதிகமானவர்கள் நினைக்கலாம் இப்படி ஒரு தலைப்பு போட்டிருக்கிறார்கள் இதன் நோக்கம் எதுவாக இருக்கும் இதனுடைய நோக்கம் பெரும்பாலும் உலகத்தை நாங்கள் வெறுத்து மறுமை மரணம் என்ற ஒன்றை நினைத்து இதற்காகவே வாழ வேண்டும் என்று நாம் அதிகமானவர்கள் நினைக்கலாம் அன்பார்ந்த உணவுகளே இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது இப்படியான சிந்தனைகள் வருவது என்பது எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இப்படியான ஒரு சந்தேகமும் எங்களுக்கு வரத்தான் வேண்டும் ஆனால் இந்த தலைப்பை பொறுத்த மட்டிலே நீங்கள் உலகத்தை வெறுத்து மர்மையில் தான் மர்மையை தான் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் கிடையாது அல்லாஹு தாலால் குர்வானிலே சொல்லுகின்ற விடயத்தை பாருங்கள் சூரால் பக்ராவிலே இருபத்தி ஒன்பதாவது இறைவசனத்தில் அல்லாஹ் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் அவன்தான் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அத்துணை விடயங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்காக படைத்திருக்கிறோம் இந்த அல் குருவானுடைய வசனம் இந்த உலகத்தில் நானும் நீங்களும் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக மாடா மாளிகைகள் கட்டி கொண்டு கார் பங்களாக்கள் என்று வாழ முடியும் என்பதற்கு அல்ல எங்களுக்கு சொல்லுகின்ற ஒரு சாட்சியாக இந்த அல் குருவானுடைய வசனம் இருக்கிறது அதே நேரத்திலே அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லாம் உலக செல்லும் அவர்கள் பள்ளியிலே அமர்ந்து சஹாபாக்களுக்கு உபதேசம் செய்கின்ற நேரம் ஒரு சஹாபி வருகிறார் அவருடைய தலையெல்லாம் பரட்டையான ஒரு நிலைமையில் புடிதி அதாவது புழுதி படிந்த நிலையில் கருப்பு நிற ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு ஒரு மனிதர் வருகிறார் அல்லாவின் தூதரே என்று வருகின்ற நேரம் அல்லாவின் தூதர் அந்த சஹாபியை பார்த்து சொல்லுகிறார் தொடரே உங்களுடைய ஆடையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாமே கருப்பு நிறத்தை தவிர்த்து ஏனைய ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளலாமே உங்களுடைய தலையை அழகான முறையில் என்னை பூசி வாரி கொள்ளலாமே என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலக வாழ்வின் பால் ஆசை காட்டுகிறார்கள் அதே போன்று நீங்கள் அல் குருவான் 
சூராய் ஜும்மாவை எடுத்து புரட்டி பாருங்களேன் அல்லாஹ் சுத்தால சொல்லுகின்ற விடயம் உங்களுடைய வியாபாரங்களை விட்டுவிட்டு அல்லாவை நினைவுபடுத்துவதின் பால் விரைந்து வாருங்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறானே சொல்லிவிட்டு எந்த விடயத்தை சொல்லுகிறான் தொழுகை முடிந்து விட்டதா நீங்கள் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தை அல்லாவுடைய பறக்கத்தை தேடி இந்த பூமியிலே பறந்து தெரியுங்கள் என்று அல்லா முத்தால சொல்லுகிறானே இந்த அல் குர்வானுடைய வசனம் சொல்லுகிற விடயம் இந்த உலகத்தில் நானும் நீங்களும் சந்தோஷமாக வாழலாம் உறவுகளில் நீங்கள் பெரும் பெரும் பில்டிங்களை கட்டுகிறீர்களா பெரும் பெரும் வாகனங்களை எடுக்கிறீர்களா பெரும் பெரும் கடைகளை கட்டுகிறீர்களா பிரச்சனை கிடையாது இந்த உலக வாழ்வு அதனோட அதில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் அதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை செல்வங்கள் அத்துணையும் எங்களுடைய மரணத்தை மறக்கடிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அது தவறானதாக மாறும் அது இல்லாமல் அல்லாவுடைய கடமைகளை உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றிக் கொண்டு அல்லாவுடைய மரணத்தை நாங்கள் எப்போதும் எதிர்பார்த்தவர்களாக வாழுகிறோம் என்றால் பிரச்சனையே கிடையாது உறவுகளே சாதிபி அபிவக்காசன் அவர்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடம் வருகிறார்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் யார சொல்லலா அல்லாவின் தூதர் அவர்களே என்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் நான் தர்மம் செய்ய வேண்டும் அல்லாவுடைய பாதையில் நான் தர்மம் செய்ய வேண்டும் அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் வேணாம் சாதிபுட அபி வக்காசே உன்னுடைய சொத்துக்கள் அத்துணையும் தர்மம் செய்ய வேண்டி தேவையில்லை மூன்றில் ஒரு பகுதி அதுவும் மிச்சம் சாதிபுன் அபி வக்காசே ரதி அல்லாவன் சொல்லிவிட்டு அல்லாவின் தூதர் என்ன சொன்னார்கள் தொடர உன்னுடைய குழந்தையை நீ பெற்றெடுத்த குழந்தையை வறுமையில் விட்டு செல்வதை விட கஷ்டவா நஷ்டவாளியாக கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இந்த உலகத்தில் விட்டு செல்வதை விட கோடீஸ்வரனாக விட்டு செல்வது சிறந்தது என்றார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் உறவுகளே இந்த வசனங்கள் இந்த ஹதீசுகள் இந்த குருவானுடைய ஆயாக்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்லித் தருகின்ற ஒரு விடயம் இந்த உலகத்தில் நானும் நீங்களும் சந்தோஷமாக மன அமைதியாக வாழ முடியும் ஆனால் இந்த உலக வாழ்வு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்கள் பொருளாதாரங்கள் குழந்தை செல்வங்கள் அத்துணையும் எங்களுடைய மரண சிந்தனையை மறக்கடிக்க கூடாது உறவுகளை அல்லாஹு தாலா குர்வான் சூர ஆலை நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது இரவசனத்தில் ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் பாருங்கள் குஃபாரிகள் அவர்களுடைய ஊர்களிலே இருக்கின்ற வாழுகின்ற சொகுசான வாழ்வு அவர்களுடைய மாட மாளிகைகள் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் அவர்களுடைய கட்டடங்கள் எல்லாம் உங்களை நாசமாக்கி விட வேண்டாம் உங்களை அல்லாவை நினைவுபடுத்துவதில் இருந்து திசை திருப்பி விட வேண்டாம் மத்தா உன் கலியில் இந்த உலக வாழ்வு என்பது சொற்பமானது குறைவானது சும்மாவும் ஜஹன்னம் இந்த உலக வாழ்விலே அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழலாம் ஆனால் அவர்கள் தங்கக்கூடிய இடம் நரகம் என்று அல்லா உத்தால சொல்லிவிட்டு ஒதுங்கக்கூடிய இடங்களிலே மிக மோசமானது அந்த ஜஹன்னம் எனக்கூடிய நரகம் என்று அல்லா உத்தாலால் குருவானிலே சொல்லுகிறான் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த அல் குருவானுடைய வசனத்தை வைத்து நானும் நீங்களும் பார்ப்பதாக இருந்தால் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய உறவுகள் எல்லாம் பக்கத்து வீட்டை பார்க்கிறார்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் சந்தோஷமாக பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி இருக்கிறார் என்றால் அவனை விட நான் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக ஹராமான தொழில்களை செய்யக்கூடிய இஸ்லாமிய உறவுகளாக ஹராமாக்கப்பட்ட வட்டி ஹலாலாக்கக்கூடிய மனிதர்களாக பாவம் என்று தெரிந்து கொண்டு பாவம் தானே பிரச்சனை கிடையாது என்று மரணம் தானே மரணம் வருகின்ற போது பார்த்து கொள்வோம் என்று இன்றைக்கு இஸ்லாமிய உறவுகள் ஹராத்தை ஹலாலாக்கிக் கொண்டு எங்களுடைய வியாபாரங்களை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு வாழுகிறோம் என்றால் உறவுகளை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுடைய மரணம் அந்த நேரம் வருமாக இருந்தால் நீங்கள் மரணித்தால் முஸ்லிம்களாகவே அன்றி மரணிக்காதீர்கள் என்ற வசனத்துக்கு நானும் நீங்களும் தகுதியற்றவர்களாக மாறிவிடுவோம் உறவுகளே அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அல்லாவின் தூதருடைய சகாபாக்கள் வாழ்ந்த வரலாறுகளை பாருங்களே மக்காவிலே ஒரு சஹாபி இருக்கிறார் மக்காவிலே ஒரு தோழர் இருந்தார் அவருடைய பேர் அப்துல் ரஹ்மான் 
மக்காவிய மிகப்பெரும் கோடீஸ்வரர் இந்த மக்காவில் கோடீஸ்வரராக இருந்த அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அவுஃப் ரஜில் அவர்கள் மக்காவை விட்டு மதினாவுக்கு முஸ்லிம்கள் துரத்தி அடிக்கப்படுகின்ற நேரம் தான் சம்பாதித்தவைகள் ஹலாலாக தேடியவை அத்துணை பொருளாதாரத்தை மெடுத்துக்கொண்டு மதினாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் மதினாவுக்கு செல்வதற்காக தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளிக்கிட்டு செல்லுகின்ற நேரம் குஃபார்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அவுஃப் ரதியுல்லான் அவர்களை பார்த்து அப்துல் ரஹ்மானே எங்கே உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை கொண்டு செல்கிறாய் உன்னுடைய பொருளாதாரம் மக்காவுடைய பூமியில் சம்பாதித்தது எங்களுடைய பிரதேசத்தில் சம்பாதித்து உன்னுடைய சம்பாதியத்தை அதிகப்படுத்திக் கொண்டாய் இந்த சம்பாத்தியம் மதினாவுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது நீ செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் வெறுமனே செல்லு என்று குப்பாறுகள் துரத்துகிறார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அவுஃப் ரதில்லான் அவர்கள் வரலாற்றை பாருங்கள் உறவுகளில் இஸ்லாத்துக்காக தன்னுடைய உயிர்களை தியாகம் செய்த உறவுகள் வந்த அந்த உறவுகள் துரத்தி அடிக்கப்படுகிறார்கள் வெறும் கையுடன் உடுத்த உடுப்புடன் செல்லுகிறார் நாளைய தினம் எதை உடுக்க இருக்கிறேன் தெரியாது வெள்ளனைக்கு உண்டால் பாவலைக்கு என்ன உண்ண வேண்டும் தின்ன வேண்டும் எதுவும் தெரியாது எங்கு தங்க வேண்டும் தெரியாது அந்த நேரம் அல்லாவை மாத்திரம் நம்பிக்கொண்டு இந்த உலகத்தை வெறுத்து மர்மை மர்மை தன்னுடைய குறிக்கோளாக எடுத்து வாழ்ந்த அந்த சஹாபாக்கள் மதினாவுக்கு செல்கிறார்கள் செல்லுகின்ற நேரம் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலைவ செல்லும் அவர்கள் மக்காவாசிகளை மதினாவாசிகளையும் நண்பர்களாக சகோதரர்களாக மாற்று மாற்றுவிடுகிறார்கள் அந்த நேரம் சாதிபின் ரபி ரதி அல்லாஹ் மதினாவிலே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் இந்த சாதிபுல் ரபி அரதில்லானவர்களுடன் அப்துல் ரஹ்மான் இபுல் அவுஃப் ரதில்லானவர்களை கூட்டணி சேர்க்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நேரம் சாதிபுன் ரபி அரதில்லா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள் உறவுகள் அந்த வார்த்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் வருமா ஒரு முஸ்லிம் துரத்தி அடிக்கப்படுகிறான் பொருளாதாரத்தில் கஷ்டம் எங்களிடம் வந்து கேட்கின்ற போது நாங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன எம்மில அதிகமானவர்கள் அவர்களுடைய வார்த்தை எனக்கே கஷ்டமா இருக்குது எனக்கே பொருளாதாரத்தில் இருக்கமாயிக்குது வியாபாரம் சரியாக போறதில்லை என்னுடைய பிசினஸ் லொஸ்ட் ஆயிட்டு என்று எப்படி எல்லாம் மழுப்ப பொய் சொல்ல முடியுமோ மழுப்பி அதை திசை திருப்ப முடியுமோ அப்படி சிந்திக்கின்ற மக்களாக நாங்க நானும் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் சாதிபுன ரபி ரதில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னி அக்சர் உல் மாலி அன்சாரா அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபே அன்சாரிகளில் சொத்துக்கள் அதிகம் உள்ள ஒரு மனிதனாக நான் இருக்கிறேன் என் கவலைப்படாதே புகாரியுடைய ஹதீசின் அறிவிப்பின் பிரகாரம் என்னிடம் இரண்டு மனைவிமார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருவரையும் நான் உனக்காக காட்டுகிறேன் யாரை நீ விரும்புகிறாயோ அவரை நீ சொல்லு நான் அவளை தலா சொல்லி விடுதலை பெற வைக்கிறேன் அதற்கு பின்னால் நீ திருமணம் செய்து கொள் என்று சொன்ன போது அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சாதிபின ரபி அரதி அவர்களை பார்த்து சாதே அல்லாஹ் உன்னுடைய பொருளாதாரத்திலும் உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹ் பறக்க செய்யட்டும் எனக்கு சந்தையை மாத்திரம் காட்டிவிடு என்று சொல்லுகிறார்கள் சந்தையை காட்டியதன் பின்னால் அந்த சந்தையின் ஊடாக அவர்கள் பெரியோர் கோடீஸ்வரராக மாறினார்கள் என்ற வரலாறை நானும் நீங்களும் படித்திருக்கிறோம் அன்பார்ந்த உறவுகளே இது எதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இந்த சாதிபுன ரபி அரதி அவர்கள் இருக்கிறாரே இவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரர் அவர் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற நேரம் இந்த உலகம் பெரிதா பெரிதா அல்லது மறுமை பெரிதா என்று வருகின்ற போது மறுமையை தெரிவு செய்த ஒரு மனிதர் அல்லாவின் தூதர் உகதுடைய யுத்தத்துக்காக சஹாபா பெருமக்களை அழைக்கிறார்கள் உகதுடைய போர் நடைபெற இருக்கிறது உகதுடைய மைதானத்துக்கு வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அழைப்பு விடுக்கின்ற நேரம் இந்த சாதிபுல ரபி அரதில்லானவர்கள் நினைத்திருந்தால் மிக பெரும் கோடீஸ்வரர் நினைத்திருந்தால் யார சூழல்லாம் நான் எனக்கு என்னுடைய பங்குக்காக ஒரு சில உறவுகளை தருகிறேன் அந்த யுத்தத்தில் அவர்கள் மரணித்தாலும் அவர்கள் காயமுற்றாலும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் அவர்களுக்கும் நான் செலவு செய்கிறேன் என்று சொல்ல முடியும் அந்த அளவு கோடீஸ்வரர் அந்த சாதிபுன ரபி ரதிதான் அவர்கள் யுத்த களத்துக்காக அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போது முதலாவது இடத்தில் சென்று நிற்கின்றார் அல்லாவுடைய பாதையிலே போர் தொடுக்கின்றார்கள் உகதிலே முஸ்லிம்கள் ஆரம்பத்தில் வெற்றி பெற்றாலும் பின்னால் தோல்வியை சந்தித்த ஒரு யுத்தம் அல்லாவின் தூதருடைய பற்கள் உடைக்கப்பட்ட ஒரு யுத்தம் அந்த யுத்தம் 
மக்காவின் தூதர் சல்லாஹ் உலக செல்லம் அவர்கள் யுத்தம் முடிவுற்றதன் பின்னால் சஹாபா பெருமக்களை எல்லாம் பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் ஷகிதாக்கப்பட்ட உறவுகளை எல்லாம் தூக்கி கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகின்ற நேரம் எல்லா உறவுகளையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சஹாபா பெருமக்களை பார்த்து சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை எனக்காக என்னுடைய நண்பர் சொன்ன <laughs> அவர் எப்படி இருக்கிறார் என்று ஒரு செய்தியை கேட்டுவிட்டு வா என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அல்லாவின் தூதருடைய அந்த தூதுவர் அந்த இடத்துக்கு செல்கின்ற போது உகதுடைய மடி உகது மலை அடிவுடைய உகது மலையின் அடிவாரத்தில் அவர் ரமக் அவருடைய கடைசி நேரம் உயிர் பெறுகின்ற அந்த தருவாயில் இருக்கிறார் ஜெய்தி பின் சாபி சரதில் அவர்கள் தன்னுடைய கையை முதுகுக்கு பின்னால் தூக்கி நெஞ்சிலே சாய்த்து விட்டு அல்லாவின் தூதர் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னார்கள் சாதே என்று சொன்ன போது அந்த சாதிபுன் அபி சாதிபுன் ரபி ரதியுல்லானவர்கள் பதிலை சொன்னே சொல்லிவிட்டு கேட்டார்கள் ஜெய்திபுனி சாபித்து அல்லாவின் தூதர் வேறு என்ன சொன்னார்கள் வேறு எந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள் என்று கேட்டபோது உங்களுடைய சுகம் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாவின் தூதர் கேட்டுவிட்டு வருமாறு சொன்னார்கள் என்று சொன்ன போது அந்த சாதிபுன் ரபி ரதி அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லுங்கள் ஜெய்திபுனி சாபித் அல்லாவின் தூதரிடம் அல்லா மீது ஆணையாக இந்த உகது மலை அடிவாரத்திலே நான் சுவர்க்கத்துடைய வாசனையை நுகர்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்திலே ஷகிதாக்கப்படுகிறார்கள் சுபான் அல்லா உறவுகளை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் மரணத்தை எதிர்பார்த்து வாழ்ந்த உறவுகள் அந்த உறவுகள் நானும் நீங்களும் இஸ்லாத்துக்காக உயிர் தியாகம் அல்ல இஸ்லாத்துக்காக செலவழியுங்கள் ஒரு பள்ளி கட்ட வேண்டும் பொருளாதாரத்தை கொடுங்கள் அல்லது ஒரு யாசம் கட்டு வரக்கூடிய மனிதனை துரத்தாமல் அவனுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று சொன்னால் விரண்டோடக்கூடிய மனிதர்களாக நானும் நீங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே உறவுகளே சொத்து சம்பாதிக்கின்ற போது பணம் வேண்டும் 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 என்று அடுக்கிக் கொண்டே செல்லுகிறோமே உறவுகளே சம்பாதித்து விட்டு இதெல்லாம் எனக்குரியது 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 அல்லாவின் தூதர் கேட்டார்கள் எதுப்பா உனக்குரியது நீ உண்டு கழித்தது உடுத்தி கிழித்தது இவை இரண்டு முன்னுடையது வேறு எதுவும் கிடையாது உனக்குரியது என்று அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்களே கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறோமா இந்த உலகத்தில் நான் கோடீஸ்வரனாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற நானும் நீங்களும் அந்த நேரம் என்னுடைய மரணம் வந்தால் என்றைக்காவது சிந்தித்தோமா பாவம் செய்கின்ற நேரம் தொழுகையை வீணடிக்கின்ற நேரம் நானும் நீங்களும் அல்லா என்னுடைய உயிரை கலட்டி விட்டால் நான் மோமீனாக மரணிப்பேனா என்னுடைய மரணம் வந்தால் என்றைக்காவது சிந்தித்து இருக்கிறோமா உறவுகளே அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹுத்தால ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறான் பாருங்கள் சூரால் முனாஃபிக் கூனில் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறான் யா ஐயுகள்ளதீன ஆமனு ஈமான் கொண்ட உறவுகளே என்னை உங்களையும் பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நினைவுபடுத்துவதிலிருந்து உங்களுடைய பொருளாதாரம் உங்களுடைய குழந்தை செல்வங்கள் உங்களை நாசமாக்கி விட வேண்டாம் பராமுகமாக்கி விட வேண்டாம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற வார்த்தை யார் பொருளாதாரத்தை கொண்டு அல்லாஹுடைய மரணத்தை பொருளாதாரத்தை கொண்டு அல்லாவுடைய திக்கிரை அல்லாவை வணங்கக்கூடிய அந்த விடயங்களை மறக்கின்றார்களோ அவர்கள் நஷ்டவாளிகள் என்று அல்லாஹுத்தால சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு சில மனிதர்களை பார்க்கலாம் உறவுகளை சொன்னவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் வியாபாரம் செய்கின்ற நேரம் பால் விரைந்து வாருங்கள் வெற்றியின் பால் விரைந்து வாருங்கள் என்று அழைப்பு விடுகின்ற நேரம் தொழுகைக்கு போமாண்டு கேட்டா கடையில் இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் லுஷ்ட ஆயிடுமாம் உறவுகளை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் சில மனிதர்கள் சொன்ன வார்த்தை நான் பள்ளிக்கு உரிய நேரத்தில் சென்று விட்டு வந்தா ரெண்டாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாய் எனக்கு கிடைக்காம போகுதே மோலவி என்று சொன்னவர்கள் இருக்கிறார்கள் உறவுகளை நான் கேட்கின்றேன் அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்காக அந்த பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்காக உங்களுடைய தொழுகை நீங்கள் பாலடிக்கிறீர்கள் என்றால் அந்த நேரம் உங்களுடைய மரணம் வந்தால் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்களேன் உறவுகளே உங்களுடைய பணம் உங்களை பாதுகாக்குமா பாதுகாக்காத உறவுகளே ஹாரூன் ரஷீத் ரஹ்மோ அவர்கள் 
மரண தருவாயிலே உறவுகளை பார்த்து சொன்னார்கள் தோழர்களே என்னுடைய கபரிஸ்தானத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் கொண்டு போய் காட்டினார்கள் கொண்டு போய் காட்டுகின்ற நேரம் மோதி வார்த்தை என்ன தெரியுமா மிகப்பெரிய ஆட்சி அதிகாரம் சொன்னார்கள் என்னுடைய சொத்து என்னை அழித்து விட்டது ஹலகானி சுல்தானியா என்னுடைய சொத்து என்னுடைய ஆட்சி அதிகாரம் என்னுடைய பொருளாதாரம் என்னை அழித்து விட்டது என்று அந்த இடத்தில் அல்லாவிட அந்த அல்லாவுடைய வசனங்களை ஓதி காண்பிக்கின்றார்கள் உறவுகளை நானும் நீங்களும் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சொத்து சொத்தையும் சுகங்களையும் கார் பங்களாக்கள் என்று கோடீஸ்வரனாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வட்டியை ஹலாலாக்கி கொண்டு விபச்சாரத்தை ஹலாலாக்கி கொண்டு பாவமான காரியங்களை ஹலாலாக்கி கொண்டு நானும் நீங்களும் வாழுகிறோம் என்றால் நானும் நீங்களும் மரண சிந்தனை உள்ள முஸ்லீம்களாக மூமின்களாக வாழுகிறோமா கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்களின் உறவுகளை அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாவுடைய நல்லடியார்களை நீங்கள் புகாரியை புரட்டி பார்க்கலாம் சாதிபின் ஹைசமா ரதியல்லானவர்களுடைய வரலாற்று செய்தியை இமாம் புகாரி ரஹமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த சாதிபின் ஹைசமா ரதியல்லானவர்களுக்கும் அவர்களுடைய தந்தைக்கும் இடையில் ஒரு கருத்து முரண்பாடு ஏற்படுகிறது எப்படி முரண்பாடு யுத்த காலத்திற்காக அல்லாவின் தூதர் அழைப்பு விடுக்கிறார் யுத்தத்துக்காக வாருங்கள் என்று அழைக்கின்றார் அந்த நேரம் இந்த சாதிபின் ஹைசமா ரதியல்லானவர்கள் தந்தையை பார்த்து சொன்னார்கள் தந்தையே எங்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் இருந்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய தாயையும் என்னுடைய சகோதரியையும் நீங்கள் பாதுகாத்து கொண்டிருங்கள் நான் யுத்தத்துக்காக செல்லுகிறேன் என்று சொன்னபோது தந்தை சொல்லுகிறார் சாதே நான் செல்லுகிறேன் உன்னுடைய தாயையும் உன்னுடைய சகோதரிகளையும் நீ பாதுகாத்துக் கொள் என்று சொன்ன போது இரண்டு பேருக்கு மடையில் கருத்து முரண்பாடு வருகிறது சாது ரஜில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தந்தையே இரண்டு பேருடைய பேர்களையும் குழுக்கள் முறையில் எடுப்போம் என்று சொல்லி குழுக்கள் முறையில் எடுக்கிறார்கள் சாதி ரதியல்லான் அவர்களுடைய பேர் வருகிறது அந்த நேரம் சாதிபன் ஹைசமா ரதில் அவர்களை பார்த்து தன்னுடைய தந்தை சொல்லுகிறார் சாதே விட்டுடாப்பா நான் இந்த யுத்தத்துக்காக செல்லுகிறேன் நீ உன்னுடைய தாயையும் சகோதரிகளையும் பார்த்து கொள் என்று சொன்ன போது சாத் இவன் ஹைசமா ரதில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தந்தையே இது மரணம் சுவர்க்கம் சுவர்க்கம் அல்லாத ஒரு விடயமாக இருந்திருந்தால் உலக காரியங்களாக இருந்திருந்தால் நான் இதை உங்களுக்காக விட்டிருப்பேன் தந்தையே இது அல்லாவை சந்திக்கின்ற ஒரு நேரம் நான் விட்டுத்தர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த யுத்த காலத்திலே ஷைதாயினார்கள் என்ற வரலாறை பார்க்கிறோம் ஏன் அவர் அந்த சஹாபாக்கள் பெருமக்கள் எல்லாம் மரணத்தை நினைவுபடுத்தி கொண்டு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் உறவுகளில் மரணம் எப்போதும் என்னை வந்தடையலாம் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லுகிறான் ஐனமா தக்கூனு யுதிரிக்கும் உள் மௌத்து வலவு குந்தும் ஃபி புருஜி முஷையதா நீங்கள் பெரும் பெரும் கோட்டைகளுக்குள் மறைந்து கொண்டிருந்தாலும் உங்களுக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட அந்த வருணம் உங்களை வந்தடையும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறானே நீங்க சில வீடியோக்களை பார்த்திப்பீங்க ஃபேஸ்புக் யூடியூப்ல சில வருடங்களுக்கு முன்னால் மக்காவில் ஒரு இமாம் ஜாமியாவில் படித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இமாம் அசருடைய தொழுகை நிறுத்தி நிலைநிறுத்தி விட்டு தொழுகை நடத்தி விட்டு பள்ளியிலே ஒரு ஓரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு தஸ்பீ செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த தஸ்பீகுடன் அந்த அந்த மனிதர் மரணிக்கின்ற ஒரு செய்தியை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அநேகமானவர்கள் பார்த்திருக்கலாம் பார்க்காமலும் இருக்கலாம் உறவுகளை அவர் நினைத்திருக்க மாட்டார் என்னுடைய மரணம் அந்த நேரம் வரும் என்று மரணம் என்பது சொல்லி வருவது கிடையாது உறவுகளே நானும் நீங்களும் உலகத்துக்காக ஓடுகிறோம் ஈமானை இழக்கின்றோம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இன்றைக்கு இலெக்ஷன் இலெக்ஷனுக்கு பின்னால ஜனாதிபதி தெரிவு செய்ததன் பின்னால் முஸ்லீம் சமூகம் செய்த சில அக்கிரமங்களை பார்க்கலாம் அசிங்கமான காரியங்களை பார்க்கலாம் ஒரு இடத்தில் பால்சோடு காட்சி கொடுக்கிறார்கள் ஜனாதிபதி வெற்றி பெற்று விட்டார் என்பதற்காக அந்த இடத்தில் நடு ரோட்டில் நின்று கொண்டு ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணி ஒரு அந்நிய ஆண்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு கூத்தாட்டமும் களியாட்டங்களும் நடத்தி கொண்டிருந்த ஒரு வீடியோவை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த நேரம் எங்களுடைய மரணம் வந்தால் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போமா நான் மரணித்தால் அந்த நேரம் என்னுடைய ஜனாசா சாலிகான ஜனாசாவாக இருக்குமா இருக்காது உறவுகளே கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்களே அல்லாஹு தாலா சூரத்து நூறில் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறான் ரிஜாலும் சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நினைவுபடுத்துவதிலிருந்து அவர்களுடைய பொருளாதாரங்கள் அவர்களுடைய குழந்தை செல்வங்கள் வியாபாரங்கள் அவர்களை நாசமாக்கி விடாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு முதலாவது சொல்லுகிறான் அவர்கள் தொழுகை உரிய நேரத்தில் நிலைநிறுத்தக்கூடியவர்கள் 
உரிய நேரத்தில் தொழுகையை நிலைநிறுத்த கூடியவர்கள் வயிற்றாய் ஜக்கா ஜக்காத்தை கொடுக்க கூடியவர்கள் ஒரு நாளை அவர்கள் பயப்படுவார்கள் நானும் நீங்களும் பயப்படுகிறோமா உறவுகளே மர்மை உடைய நாள் அந்த நாளையில் மகசருடைய மைதானத்தில் நான் எப்படி வாழ்கிறேனோ அதே நிலைமையில் மரணித்தால் அதே நிலைமையில் எழுப்பாட்டப்படுவேன் என்ற நிச்சய அந்த உறுதியை நானும் நீங்களும் நம்பி இருக்கிறோமே என்றைக்காவது ஒரு நாள் நானும் நீங்களும் பயந்திருக்கிறோமா யஹாபூன யோமன் ஒரு நாளை பயப்படுவார்கள் எப்படிப்பட்ட நாள் அந்த நாள் தத்தல்லபுல் குலூபு வல்லபு சார் உள்ளங்கள் நடுநடுங்க கூடிய கண் பார்வைகள் பிதுங்கக்கூடிய புரளக்கூடிய அந்த பயங்கரமான அந்த நாளை இந்த மனிதர்கள் இந்த மூமீன்கள் பயப்படுவார்கள் என்று அல்லா உத்தால சொல்லுகிறான் நானும் நீங்களும் பயந்திருக்கிறோம் அவர்களே நானும் நீங்களும் பயந்து பயந்து அல்லாவுக்காக அல்லாவுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றி மரணத்தை எதிர்பார்த்து இருக்கிறோம் என்றால் அல்ஹம்துல்லா நான் தயார் என்று நானும் நீங்களும் சொல்ல முடியும் உறவுகளை இன்றைக்கு வாழுகின்ற நானும் நீங்களும் என்னை உங்களையும் சொல்லி நான் வாழ்வதற்கு தயார் என்று என்னாலும் உங்களாலும் சொல்ல முடியுமா மரணிப்பதற்கு இந்த நேரம் நான் ரெடி என்று என்னாலும் உங்களாலும் சொல்ல முடியுமா உறவுகளே சொல்ல முடியாது ஏன் நானும் நீங்களும் செய்கிற அட்டூழியங்கள் அநியாயங்கள் அன்பார் இந்த இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹுக்காக எங்களுடைய மரணத்தை நாங்கள் அதிகம் நினைவுபடுத்தும் அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் இன்பங்களை துண்டாடக்கூடிய ஆசைகளை குறைக்கக்கூடிய ஒரு விடயத்தை நீங்கள் அதிகம் நினைவுபடுத்துங்கள் மரணத்தை நீங்கள் அதிகம் அதிகம் ஞாபகப்படுத்துங்கள் அந்த ஞாபக மூட்டுதல் என்ற விடயம் உங்களுடைய உலக ஆசையை மறுக்கடிக்க செய்யும் உறவுகளே அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இறுதியாக ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு முன்னால் சொல்லுகிறேன் ஹரமி பெடு மில்ஹான் ரதியல்லான் அவர்களுடைய வரலாறு இந்த சஹாபி ஹாபிதுல் குர்வான் குர்ராக்கள் எழுபது ஹாபிலுகளில் மிக முக்கியமான ஒரு மனிதர் ஹரமி பெடு மில்ஹான் ரதியல்லான் அவர்கள் இந்த ஹரமி பெடு மில்ஹான் ரதியல்லான் அவர்கள் பள்ளியிலே அல்லாவின் தூதருடன் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சில முனாபுக்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் அவர்களே எங்களுக்கு இஸ்லாத்தை கற்றுத்தர வேண்டும் அல் குர்வானை கற்றுத்தர வேண்டும் ஆகவே ஒரு சில மனிதர்களை எங்களுக்காக அனுப்பி வையுங்கள் என்று சொன்ன போதும் அல்லாவின் தூதர் எழுபது குர்ராக்களையும் தூக்கி கொடுக்கிறார்கள் கொண்டு செல்லுங்கள் இந்த எழுபது ஹாபிதலையும் கொண்டு போய் இஸ்லாத்தை படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அனுப்புகின்ற நேரம் பேரும் அவுனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிணத்தடியிலே இந்த எழுபது குர்ராக்களையும் ஹாபிதலையும் கொலை செய்கிறார்கள் அந்த முனாபிக்கள் கொடூரமாக கொலை செய்கின்ற நேரம் அவர்கள் அத்துணை பேரும் கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன்னால் அவர்கள் அல்லாவிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் யா அல்லா நாங்கள் உன்னை புரிந்து கொண்டோம் யா அல்லா நீ எங்களை புரிந்து கொள்வாயாக நாங்கள் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டோம் என்ற இந்த செய்தியை உன்னுடைய தூதர் செல்லதால் இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எத்திவை என்று அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு மரணிக்கிறார்கள் ஹரமிபிடம் இல்ஹான் ரதிலான் அவர்கள் அவர்களுடைய முதுகுக்கு பின்னால் ஒரு மனிதன் ஈட்டியால் குத்துகிறான் அந்த ஈட்டி நெஞ்சை பிளந்து கொண்டு வருகிறது ரத்தம் பீரட்டி பாய்கிறது ஹரமி விடு மில்ஹான்றது அவர்கள் தன்னுடைய இரண்டு கைகளாலும் அந்த இரத்தத்தை எடுத்து முகத்திலும் தலையிலும் பூசிவிட்டு சொன்னார்கள் தடவி விட்டு சொல்லுகிறார்கள் புஸ்து அரபில் காபா அல்லா மீது ஆணையாக இந்த ஹரத்துடைய இறைவன் மீது அசத்தியமாக நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொன்னார்கள் ஏன் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் மரணத்தை நேசித்தவர்கள் இந்த உலகம் பொய்யானது என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் மரணம்தான் நிச்சயம் என்பதை நன்றாக விளங்கி அதற்காகவே அத்துணை முயற்சிகளை மடுத்த உறவுகளை உறவுகளே நானும் நீங்களும் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த தலைப்பை பொறுத்த மட்டிலே பல விடயங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் பேசப்பட வேண்டும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அதிகம் அதிகம் நினைவுபடுத்தப்பட வேண்டும் இந்த நேரம் போதாது இன்ஷா அல்லா உறவுகளே நானும் நீங்களும் மேலே சொல்லப்பட்ட அத்துணை விடயங்களையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடந்து கொண்டோம் நானும் நீங்களும் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற போது ஒரு பாவத்தை செய்கிற போது என்னுடைய மரணம் வந்தால் என்னுடைய நிலைமை எப்படி பாவமான காரியத்தை செய்கிற போது அல்லாவை நினைவுபடுத்திக் கொண்டு என்னுடைய மரணத்தை நினைவுபடுத்திக் கொண்டு நானும் நீங்களும் வாழ்ந்து மரணத்தி மரண சிந்தனையுடன் ஒரு நல்ல ஒரு மோமினாக நல்ல ஒரு முஸ்லீமாக வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு எல்லாம் அல்ல அல்லா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக வாகிறதான் بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا للظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجد أنبار الإسلام وروغل الله هدي نلدي أرغل مدلاوذ خطبة بلي 
உலக ஆசையும் மரணத்தை மறந்த வாழும் என்ற ஒரு தலைப்பை நாங்கள் பார்த்தோம் இரண்டாவது கொத்துபாவில் இன்ஷால்லா மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்னால் ஜனாதிபதி தெரிவு செய்த செய்யப்பட்டதன் பின்னால் முஸ்லிம்களுடைய நிலைப்பாடு மோமின்களுடைய நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த ஆசைப்படுகின்றன உண்மையிலேயே ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னால் ஜனாதிபதி தேர்தல் எங்களுடைய திருநாட்டில் நடைபெற்றது இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்னால் எங்களுடைய இஸ்லாமிய சமூகத்தில் அல்லது ஏனைய மதத்தவர்களுக்கு மத்தியில் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர் சார்பாக ஒரு சிலர் சந்தோஷம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு சிலர் ஜனாதிபதி எலெக்ஷனில் ஓட்டு கேட்ட ஒரு இன்னொரு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தோல்வி அடைந்து விட்டார் என்று கவலைப்படுகின்ற நேரம் இந்த நேரம் வெற்றி தோல்வியை பொறுத்த மட்டிலே நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெற்றி தோல்வி இரண்டும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒரு விடயம் ஒரு மனிதன் எப்போதும் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டே இருக்க மாட்டான் இன்னொரு மனிதன் எப்போதும் தோல்வியை தழுவிக் கொண்டே இருக்க மாட்டான் ஏன் வெற்றியும் தோல்வியும் ஒரு மூமினுடைய வாழ்க்கையில் சகஜமானது இரண்டையும் ஒரு மூமின் இது அல்லாஹ் எனக்கு தந்தது அல்லாஹ் தெரிவு செய்தது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாவின் தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு செய்தியை பாருங்கள் முஸ்லிமிலே ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்படுகிறது ஒரு மோமினுடைய விடயங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியமூட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது அவனுடைய அத்துணை விடயங்களும் அவனுக்கு நலவாகவே இருக்கிறது அந்த விடயங்கள் ஒரு மூமினை தவிர வேறு எவருக்கும் அது கிடையாது என்று அல்லாவின் தூதர் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் இன் அசாபத் ஹுசர்ரா ஒரு நலவு அந்த மனிதனுக்கு நடந்து விட்டால் ஷக்கர அல்லாவுக்கு நன்றி செல்வ நன்றி செலுத்துவான் ஃபக்கான ஹைர் அல்லாஹூ அது அவனுக்கு நலவாக இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டு விட்டால் சபர பொறுமையாக இருப்பான் சிறந்ததாக இருக்கும் என்று அல்லாவின் தூதர் செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஹதீசுடைய அடிப்படையை கொண்டு நானும் நீங்களும் நன்றாக ஒரு விடயத்தை புரிந்து கொள்வோம் வெற்றி பெற்றவர்கள் அல்லாவுக்காக நன்றியை செலுத்திக் கொள்ளுங்கள் என் நான் இலெக்ஷனிலே தேர்தலில் ஓட்டு போட்ட இந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று விட்டார் பிரச்சனை கிடையாது அலமதுல்லா அல்லாஹ் தந்தது பொருந்தி கொள்வோம் உறவுகளே அதற்காக அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்திக் கொள்வோம் அல்லாஹ் எங்களுக்கு நாங்கள் தோல்வி அடைந்து விட்டோமா பிரச்சனை கிடையாது பொறுமையாக இருங்கள் அல்லாஹ் அதிலும் நிலைவு வைத்திருக்கிறான் ஒரு மோமினுடைய நிலைப்பாடு எதுவாக இருந்தாலும் வெற்றியாக இருந்தாலும் தோல்வியாக இருந்தாலும் இது அல்லாவிடமிருந்து வந்தது என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உறவுகளே அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே ஒரு மூமினுடைய ஈமான் வெற்றி தோல்வியையும் வெற்றியையும் தோல்வியும் சகஜமாக எடுத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் நான் நான் வாக்களித்த ஒரு வேட்பாளர் தோல்வி அடைந்து விட்டாரே என்பதற்காக நாங்கள் கை செய்தப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நாங்கள் போட்ட வேட்பாளர் வெற்றி அடைந்து விட்டார் என்று சந்தோஷப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா சூரால் பக்கராவில் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறான் பாருங்கள் இருநூத்தி பதினாறாவது இறைவசனத்தில் சொல்லுகிறான் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை அதிகம் வெறுப்பீர்கள் இப்ப இலெக்ஷனை பொறுத்தவரையில் அதிகமான மனிதர்கள் நினைத்தது என்ன இந்த வேட்பாளர் வந்தால் நன்றாக இருக்கும் இவர் வந்தால்தான் நாடு நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் என்று நீங்கள் வெறுக்கூடிய ஒரு விடயம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நலவாக இருக்கும் நீங்கள் எதை வெறுக்கிறீர்களோ அதில் நலவு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் அதிகம் நேசிப்பீர்கள் அதிகம் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவீர்கள் அதில் உங்களுக்கு அதிகமான தீங்கு இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் அறிந்தவன் நீங்கள் எதை அறிய மாட்டீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே சொல்லுகிறான் உறவுகளை இந்த அல் குர்வானுடைய வசனத்தை வைத்து ஒரு சில விடயங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் முதலாவது விடயம் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே இன்ன மனிதர் தான் வெற்றி பெறுவார் என்று நானும் நீங்களும் தீர்மானித்தோமே இப்படி இவர் தான் வெற்றி பெறுவார் இவர் தான் வெற்றி பெறுவார் என்று பெரும்பான்மை வைத்து தீர்மானித்தோமே இந்த தீர்மானம் அல்ல உறவுகளே அல்லாவுடைய தீர்மானம் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் 
அல்லாஹ் தீர்மானித்தது உறவுகளே இவர் தான் இந்த ஜனாதிபதி எலெக்ஷன்ல தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார் இத்தனாயிரம் ஓட்சால தான் வெற்றி பெறுவார் என்று தீர்மானித்தது அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் அதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் தீர்மானித்த தீர்மானம் நிறைவேற்றி நிறைவேறிவிட்டது இரண்டாவது அவன் நாடியவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறான் இரண்டாவது விடயம் மூன்றாவது விடயம் இந்த ஆட்சி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதற்காக பெருமை அடித்துக் கொண்டு தெரிய வேண்டாம் உறவுகள் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சமூகம் ஒரு சிலர் இருக்கிறார்கள் பேஸ்புக்கை திறக்க முடியாது அசிங்கமாக எழுதுகிறார்கள் ஒரு மனிதனை நான் நேரடியாக களமெடுத்ததை களமெடுத்ததை கண்டதை போல் அதிகமாக எழுதுகிறார்கள் அல்லாவை பயப்பட வேண்டாம் உறவுகளே ஒரு மூமினை மூமினை இட்டு கட்டி அவதூறு சொல்லுகின்ற நேரம் அல்லாஹ் என்னை பிடித்து கொண்டால் என்னுடைய மரணம் நெருங்கிவிட்டால் கொஞ்சம் சிந்தனை இல்லாமல் தான் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் உறவுகளை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் பெருமை அடிக்காதீர்கள் நீங்கள் வாக்களித்த வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று விட்டாரா பிரச்சனை கிடையாது அவர் அந்நிய மதத்தவர் நானும் நீங்களும் இஸ்லாமிய உறவுகள் என்ற ஒரு எண்ணத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பிரச்சனை கிடையாது நாங்கள் எல்லாம் சுமூகமாக ஒற்றுமையாக இருப்போம் அல்லாவிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம் யாரெல்லாம் நீ தந்த வேட்பாளர் யாரெல்லாம் எங்களை சோதித்து விடாத இந்த மனிதனை கொண்டு எங்களை நிம்மதியாக வாழச் செய் என்று நானும் நீங்களும் அல்லாவிடம் பிரார்த்தனை செய்து விட்டு நிம்மதியாக ஒற்றுமையாக வாழ்வோம் உறவுகளே அந்த ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறவர் நல்ல முறையில் நாட்டை ஆட்சி செய்வதற்கு நாங்கள் அத்துணை மனிதர்களும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் உறவுகளே அடுத்ததாக ஆணவும் பெருமைத்தனத்தை கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் அல்லாஹுத்தால சொல்லுகின்ற ஒரு செய்தி என்னென்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு மனிதனையும் நேசிப்பது கிடையாது என்று அல்லாஹு தாலா சூரா லுக்மானில் மிக தெளிவாக எங்களுக்கு எடுத்து காண்பிக்கின்றான் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டிலே நானும் நீங்கள் மோமீன்களாக முஸ்லிம்களாக எங்களுடைய முடிவுகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு மனிதர் வந்திருக்கிறாரா இவரை அல்லாஹ் தீர்மானித்து எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் ஏதோ ஒரு நலவிற்கும் அலமதுல்லா அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தி விட்டு நிம்மதியாக ஒற்றுமையாக நானும் நீங்களும் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் இந்த திருநாட்டிலே நாங்கள் அல்லாவிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம் அல்லாஹ் எங்களுடைய நிம்மதியான வாழ்க்கை உறுதிப்படுத்தி